എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ലിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഡ്ലി നന്നായി സോഫ്റ്റായി വരുന്നതിനുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ നന്നായി പ്ലഫി ആയിട്ട് പൊന്തി വരുന്നതിന് കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പച്ചിരിയും ഉഴുന്നും വെള്ളത്തിലോട്ട് കുതിർത്തിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചിരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചിരി സാധാ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ അളന്നിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരിയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചരി മെഷർ ചെയ്ത സെയിം കപ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഉഴുന്ന ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെയിം വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ മാവ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വെള്ളം ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പച്ചരിയും ഉഴുന്നു നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അവിലാണ് വെള്ള അവിൽ ഈ വെള്ള അവിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ചെറിയൊരു ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നേക്കാ കപ്പ് വെള്ളാവിലാണ് ഞാൻ ഉഴുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചരി മെഷർ ചെയ്ത സെയിം കപ്പിൽ ഒന്നേക്കാ കപ്പ് അവിലാണ് ഞാൻ കുതിർത്താനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പച്ചരിയും മുഴുന്നും കുതിർത്താനായിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു അളവിൽ അവലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഇഡ്ലിക്കും ദോശക്കും മാവ് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചോറ് ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ചോറില്ലാതെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒന്നേക്കാ കപ്പ് അവലെടുത്തത് ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടി കൂട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോറില്ലാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ലിയും ദോശയും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചോറ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് ദോശക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് റെഡിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉരുവയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷൗവരി സാബുനരി അല്ലെങ്കിൽ സാഗോ റൈസ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒപ്പം അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സെയിം സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരിയും മുഴുങ്ങും അവലും ബാക്കി വരുന്ന ചോറും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുതിർത്താനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് മാവ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാവ് മൊത്തം അരച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചോറ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഞാൻ ഈ മാവ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലാണ് അരച്ചൊഴിക്കുന്നത് എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് മാവുള്ളത് മാവ് പൊന്തി പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പാത്രം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം അരച്ചൊഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൽമിനിയം പാത്രം ആകുമ്പോൾ മാവ് പൊന്തി വരുന്നതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമുള്ളതല്ല പക്ഷേ ദോശക്കാണെങ്കിൽ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വാം ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക അടുപ്പൊക്കെ യ
മാവ് ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊന്തി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ വശം വരെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഇനി സാധാ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇഡ്ഡലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാം അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ചെറിയ കുമിളകളൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ദോശയും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഷെയറും കൂടി ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി